。我也不知道你们为什么在我家吃饭。<笑> Hello， 大家好，我是二蛋。今天我要挑战一下，去陌生人家蹭饭吃，看一下我这个在广东能不能找到有缘的人家蹭顿饭。走，跟上我的脚步。这村子啊，有点小啊，可能就是几户人家吧。我们去前面看一下，能不能找到有缘人家。我在前面看到有几个大哥在聊天，我就问一下啊。你好，大哥。啊，有点紧张，不好意思、啊。哎呦我的妈！<笑>哦，你们这里是叫什么村呢、啊嗯？哦，冯塘啊，啊、嗯，哎、哦，大哥，你是在本地的是吧？是啊。今天我可不可以在你家蹭顿饭吃？哦，我都不在家吃做饭的，<笑>我现在马上要走了。哦，马上要走了。嗯，好、嗯哦，那谢谢啊。嗯，看一下有老人家家里，你去那个老人家那里吃嘛。嗯，好。那边有老人家那里去。好的，谢谢啊。<笑>去前面看一下啊！这大哥他说没时间，也他也是在这里坐一下，是吧？这户人家好像在做饭，有烟在里面啊！听到那做饭的声音了，那我们进去看一下。其实，其实我现在的心里好紧张啊，有点不好意思啊，太尴尬了。哇，两只小狗！我警告你啊，不要那么拽。门关着了，但是我看到好像有人在家。哦，前面门是开的，我们去看一下。Hello， 有人在家吗 ？Hello， 哦，有个叔叔在家。哇哇！你干什么呢，弟？小狗，不要，没事吧？他不会咬人吧？啊、叔叔你好。你好，啊，是不是你在家啊？你一个人在家吗？我在家，在家。啊，晚上可不可以在你家吃顿饭呢？啊，晚上可不可以在你家吃饭？我吃，不吃才干。啊，听不懂，听不懂。听不懂啊？说是是能听懂一点普通话啊？吃哪种？啊，晚上可不可以在你家吃个饭？吃饭。啊，带点礼物过来。那礼物啊？啊，猪肉。吃这些在那。你家是不是在这里？晚上可不可以在你家吃个饭了、啊？啊，小白，小白，你去搞嘛？这个看看到猪肉拿没得？肯定都都都取枪的。哦，我们是同同他同他搞的。啊，大叔你好，啊、叔叔你好，怎么怎么样？啊，我们是来记录一点生活的，来来找有缘人家蹭个饭吃，方不方便？方不方便呢？什么？我说我是来蹭饭的，有没有？可不可以在你家吃个饭了？为什么这就尴尬了？我们是呃记录生活，然后到处去外面蹭饭吃，然后想说可不可以在你家吃个饭，蹭个饭吃？饭就没问题，不过这个大叔大气啊！我也不知道你们为什么在我家吃饭，大家都不认识，是是是不是？就是就是我今天是呃来挑战去陌生人家蹭饭吃。然后就带了一点礼品，呃，来你家吃个饭吃。但是你随便吃什么都可以，你吃什么我就跟着你吃什么，可不可以？吃饭就没问题，不过你看大哥大气，他说吃饭就没问题。是啊，谢谢啊，谢谢大哥。嗯、大哥还是有点担心的。大哥其实还是你们来干什么？啊，我是江西的。嗯。然后大哥还是有点担心啊、哦。江西我也我也有朋友在这里啊，哦、江西啊。哦，厉害的厉害的，我可是。姓罗的。啊，姓罗的，在那个南丰啊。哦，南丰是吧？嗯。哦，那离我们很近哦。大哥也有朋友是我们江西的，那真是很有缘分了哦。但是大哥还是有点担心，因为我们毕竟不认识嘛，是不是？是啊，是啊。嗯。可不可以在你家吃个饭，大哥？吃个饭就没问题。嗯，没问题啊，那可以。是啊。嗯、那我把这个东西放下来。啊，我是个老头在家。那大哥说要叫我们去他家坐，来坐一下啊。
，大哥，那我们把这个肉拿下来，放冰箱里面，别废了，等一下啊。不用了，不用了，你们拿回去，拿到下一次家去。<笑>没事没事，大哥，来。既然来到你家就是有缘嘛，是不是？我们我们来蹭饭，认识你也是一个缘分，大哥。啊，坐坐坐下来，坐下来，坐下来。嗯。你看，大哥看到我们来了，就开始煮饭了，又又加米了，是吧，大哥？嗯。来，那我们先把这个猪肉放到冰箱里面，因为天气它有点热嘛，把它废了。看过的菜叫树，走过的菜是路。大哥，你在煮饭吗？是啊，谢谢啊，真的太感谢了，也是啊，啊，也是真的是很有缘了。这位大哥特别的热情了，第一次素未蒙面是吧？来蹭饭，心里也特别的紧张，也不知道说什么好啊。在这里坐了。啊，谢谢啊，谢谢。喝水了。啊，谢谢。啊，大哥太热情了。大哥，你就你一个人在家吗？是啊。你你孩子多大了吧？我就有两个女儿。两个女儿是吧？嗯。哦，两个女儿多大了？两个女儿都成家了。哦。是啊。大的嫁嫁去韶关。哦。那个小的嫁去云浮。云浮啊，都是广东是吧？嗯、是。嗯，大哥一看是一个很很好的一个大哥。不过现在他在佛冈哪里买到买到了房子，在佛冈哪里？哦，买了房子在佛广是吧？嗯，那我们也是在佛广哎，是不是？嗯，我老婆也是你们广东的。是啊，嗯，他说了，<笑>你老婆镜头了吗？啊，是的，镜头。嗯，我们的老祖宗也是镜头了吗？搬过这里来吗？五、哦、百年前还是一家。嗯、<笑>是，他们姓朱，我们姓郑。嗯，对嗯对。刚才大哥还是有点担心啊，因为我们素未谋面，是，也怕我们不是好人，<笑>心里面我心里面特别紧张，刚才也是，嗯，没错，我们就是记录一点生活，然后去去陌生人家蹭个饭，然后找一下能不能找到有缘的人家。哎，这个我的外孙仔、外孙女的。哇，大哥你外孙女都这么大了？是啊。哇，多大了？如果小瓜那个比这比这个还要大，小瓜那个读读那个啊，我也想不起来。呃，是画画的，画画的是吧？画家是吧、嗯？是啊，美术。美术，嗯。嗯。你你女儿多大呀？我女儿四十五了。哇，大哥看起来好年轻了啊、哦！我六十九了，年轻。哇，大哥，我看他就像五十多岁人一样。嗯，心态很好，大哥。六十、六十五了，那六十九了。嗯，我那小女儿都三十，好像三十八吧。嗯，大哥，你的爱人有没有在家呀？我的爱人也是在佛冈那里帮那个小女儿大人煮饭，他们还要上学嘛。哦，阿姨在县城带小孩。嗯，没错没错。好。我自己在家养了几个鸡。哦，大哥一个人在家哦。是啊，又种了点花生。我刚去田回来，哦、喝了口茶，你们就就来了，我就出出外面看一下嘛。嗯。我去菜园子，菜园那里摘点菜回来。哦。啊，摘点青菜啊，是,是自己自己种的吗？是。哇，好，那我跟你一起去，大哥。啊？跟你一起去嘛，没事。你也是啊。好，嗯。<笑>大哥太好了，你看啊，我关一下门啊。大哥真的太热情了。大哥别随便做什么菜，你吃什么我们就跟这里吃什么就好了。啊，现在就没什么菜了。对、哎，你们这个村庄也不是很大啊。两百多人。哦，你们村庄两百多人是吧？嗯。嗯。你们这边也比较山啊。是啊。嗯。我们已经到大哥的呃田里面啊，摘菜的地方，我们去看一下。这里种了芹菜是吧？是啊，特别好啊，绿油油的
来，都是成年人的，自己种的菜，就是好吃。嗯，好啊，这个菜。好了，应该差不多了。啊，可以。哇，还种大哥还种了花生是吧？花生，来这个，这个上面上面那个有用那个鱼龙尾项的、鲜项的，全部是你种的。嗯。哇，大哥太勤快了。防止那个老鼠啊。嗯。种了这么多花生。嗯。那我们回去做饭吃。刚跟大哥到田里摘菜回来。然后现在我们开始做饭吃，那我们这期视频就分享到这里，拜拜，期待下一集我在大哥家吃饭啊。